చిన్న పెద్ద అనే డిఫరెన్సియేషన్ గురించి మీరేమంటారు సినిమాకి చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేదండి ఇప్పుడు బలగమే తీసుకోండి అది చిన్న సినిమాను మొదలైంది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అది అది ఇప్పుడు పెద్ద సినిమా బడ్జెట్ బట్టి ఉండదు సినిమా రేంజ్ మారడం బట్టి ఉంటుంది అది తక్కువ బడ్జెట్లో చేస్తారా ఎక్కువ బడ్జెట్లో చేశారా అనేది కాదు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనే పర్సెప్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్ హిట్ అయితే ఆటోమేటిక్ అది పెద్ద సినిమా రీసెంట్గా వన్ మంత్ బ్యాక్ హనుమాన్ చూడండి చిన్న అంటే మిగతా సినిమాలతో కంపేర్ చేస్తే చిన్న సినిమానే అది బడ్జెట్గా చూస్తే మిడ్ రేంజ్ టు పెద్ద బడ్జెట్ సినిమానే అది బట్ అది ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది కదా సో అది అంటే కాంటెంట్ ఈజ్ అ కింగ్ యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్లీ నా పెద్ద అని ఉండదు మంచి చెడు అంతే మంచి సినిమా బ్యా గుడ్ ఫిల్మ్ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ కరెక్ట్ యా అంటే ఇప్పుడు చిన్న 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 పెద్ద డిఫరెన్సియేషన్ చూస్తుంటే ఫస్ట్ రోజు థియేటర్స్ కూడా ఆ సిన్ ఆ సినిమాకి తక్కువ థియేటర్లు వచ్చాయి తర్వాత పబ్లిక్ రివ్యూ బట్టి థియేటర్స్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ వెళ్ళాయి ఇబ్బందులు పడ్డారు చిన్న వాళ్ళు కూడా అంటే కాంటెంట్ మెయిన్ అక్కడ నడుస్తుంది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తా బికాజ్ ఇప్పుడు ఓటీటీ దాంట్లో చూసినా ఎక్కడ చూసినా పీపుల్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ థ్రిల్లర్స్ ఓవర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అండ్ అట్లానే ఇప్పుడు నన్ను కూడా చాలామంది వలయం తర్వాత వలయం ఈజ్ అ సూపర్ సక్సెస్ ఆన్ ఓటీటీ థియేటర్కి వెళ్ళి అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ డెంట్ గెట్ ద రీచ్ సో చాలామంది అట్లాంటి సినిమాలు చేయొచ్చు కదా థ్రిల్లర్ ఆస్పెక్ట్లో సో అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని చేసిన సినిమా ఇది ఎందుకంటే ఇది ఒక హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలివేషన్స్తో కమర్షియల్ ఉన్నా సరే స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఆన్ ద కంటెంట్ బేసిస్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ అ థ్రిల్లర్ సో ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బేసికలీ సో ఒక సస్పెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అనేది డెఫినెట్గా సినిమా మొత్తం కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ సినిమా స్టార్టింగ్ నుండే ఇట్ విల్ బీ స్పాట్ ఆన్ డైరెక్ట్ స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ అక్కడ నుండి లాస్ట్ వరకు ఇట్ విల్ బీ ఇంట్రెస్టింగ్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతుంది అనేది దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ డిజైన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్రిస్ప్ అనమాట ఎక్కువ ల్యాగల్ లేకుండా అది లేకుండా ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ టూ అవర్స్ ఫిలిం ఇట్స్ జస్ట్ వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో వెరీ ఫాస్ట్ ఒక ఇంగ్లీష్ మూవీ చూసినట్టు ఉంటుంది అనమాట అండ్ మేము అన్నెసెసరీగా ఇక్కడ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయడానికి ఒక నాలుగు సాంగ్లు పెడదాం ఈ అన్నెసెసరీ ఫైట్స్ పెడదాం అలా ఏం లేదు దిస్ మూవీ హ్యాస్ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైట్స్ ఇట్ హ్యాస్ అబౌట్ ఫోర్ ఫైట్స్ అండ్ టూ చేజెస్ అవన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ ఆల్ దీస్ ఎమోషన్స్ ఆర్ షోర్డ్ ఇన్ అ వెరీ క్రిస్ప్ రన్ టైమ్ అనమాట సో ఇట్ విల్ గో లైక్ అ బ్రీజ్ సో డెఫినెట్గా ఒక ఆడియన్కి ఈ రోజుల్లో ఏదైతే థ్రిల్లర్ హారర్ ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ బాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారో దిస్ మూవీ ఆల్సో విల్ బీ గుడ్ ఫర్ దె